கோயம்புத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் இன் ஏஷியா இட் ஹேஸ் பீன் இன் ஆப்ரேஷன் ஃபார் மோர் தென் ஃபார்ட்டி செவன் இயர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிட்ஸ் யூ ஹேவ் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூ ஹேவ் மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூ ஹேவ் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூ ஹேவ் மைக்ரோ ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரிஜினலி இட் வாஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் ஆட்டோமொபைல் it was an automobile ancillary as a segment you had famous dunlop tires in ambattur we have tvs group of industries in pavadi at ambattur and then dependent on them became lot of small medium micro entrepreneurs this is ambattur industrial estate spread over a large acres of land at the prime location in chennai well connected for port well connected with rail well connected with bus last 3 years i would say ever since the demonetization hurt us there has been tapering of small and micro industries in ambattur industrial estate big companies vanished kunal engineering vanished western crompton vanished NEPC agro vanished dunlop went into the problems so many big companies got wiped out and slowly ambattur started emerging as a software hub as well as automobile showrooms and automobile repair shops currently the last three months has seen almost 35 to 40% of small and micro industries situated in Ambattur industrial estate have gone out of business. The name of the company is Microtech. There are two names of the company. The name of the company is Microtech. The name of the company is Microtech. The name of the company is Microtech. The lockdown is Microtech. கொரோனா காலத்தில் இந்த திரு தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வரக்கூடியவர்களுக்கு பேர் இடியாக அமைந்து விட்டது ஏற்கனவே தொழில் தொழிலாளர்களுக்கான சம்பளம் வாடகை மின்சார கட்டணம் இவையெல்லாம் பல மடங்களுக்கு உயர்ந்துவிட்ட நிலையில் தொடர்ந்து எங்களால் இந்த தொழிலை நடத்தி வருவது என்பது மிகுந்த சிரமமாக இருக்குது அதுக்கிடையில் தான் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பெரும் வீழ்ச்சியை பார்த்தது அதுக்கப்புறம் கொரோனா காலத்தில் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக தொழிலே வந்து செய்ய முடியாத நிலைமைக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நாளைக்கு மேலே நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் இன்னொரு பக்கம் ஏற்கனவே இந்த தொழில் செய்ய முடியாத நிலைமை என்ன என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருந்த நூறு சதவீதமான ஆர்டர் என்பது இந்த கொரோனா காலத்தில் அது சரிந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் இல்லை முப்பது சதவீதத்துக்குமான ஆர்டராக மாறி இருக்கிறது இதுக்கிடையில் தான் மின்சாரம் என்பது மின்சார கட்டணம் என்பது நாங்கள் வேலை செய்யாத நாட்களில் கூட தொடர்ந்து மின்சார கட்டணம் என்பது அதிகப்படியான மின்சார கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் அரசாங்கமே வந்து எங்களுக்கான மின்சார கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் சிறு குறு தொழில் முனைவோர்கள் சார்பாக அரசாங்கத்திடம் வைக்கிறோம் அதே போன்று வாடகை நாங்கள் அதாவது சிறு குறு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் அனைவருமே தொண்ணூறு சதவீதமான நிறுவனங்கள் வாடகை கட்டிடத்தில் இயங்கக்கூடியவைகள் அப்போ கடந்த ஒரு மூன்று மாதமாக எந்த தொழிலும் செய்யாத ஒரு நிலைமையில் வாடகை செலுத்துவது என்பது இயலாத காரியம் அப்போ அந்த வாடகை தள்ளுபடி என்பது அரசாங்கத்தின் மூலியமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் அதே போல் தொடர்ந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிந்ததுக்கப்புறம் தொழிலை தொடர்ந்து செய்வதற்கு அரசாங்கத்திடமிருந்து எதி எதிர்பார்ப்புகள் வந்து அதிகம் இந்த நிறுவனங்களுக்கு அந்த அடிப்படையில் அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் என்பது இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயும் மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் என்று அறிவித்தார்கள் ஆனால் இந்த அறிவிப்பு என்பது அறிவிப்பு மட்டுமே தான் நிற்கிதே தவிர இது இதனால் பயனடைந்தவர்கள் என்று பார்க்கும்போது பெரிய நிறுவனங்கள் கார்பரேட் நிறுவனங்களை தவிர சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் 
இல்லை நடுத்தர நிறுவனங்கள் எதுவும் பயன்பெற்றதாக இல்லை இதில் மூன்று லட்சம் கோடியை வந்து அரசாங்கம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னது ஏற்கனவே வங்கியிடமிருந்து இந்த சிறு நிறுவனங்கள் ஓடி ஓவர் டிராஃப்ட் என்று ஒரு கணக்கில் வாங்கியிருப்பாங்க அந்த ஓவர் டிராஃப்ட்டு தான் இப்பொழுது பத்து சதவீதம் கூடுதலாக கொடுக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஓவர் டிராஃப்ட் வைத்திருக்கிற ஒரு நிறுவனம் அதற்கு அடிஷ்னலாக இந்த கொரோனா காலத்தில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அடிஷ்னலாக கொடுக்குறாங்க இது இலவசமாகவோ இல்லை திருப்பி கட்டக்கூடாததோ அல்ல இது அத்தனையும் திரும்பி வட்டியோடு திருப்பி செலுத்த வேண்டிய ஒரு கடன்தான் ஆகவே நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது எங்களுக்கு சில சலுகைகள் ஆறு மாதங்களுக்கு இல்லை ஒரு வருடத்திற்கு எங்களுடைய வட்டிகளை தள்ளுபடி செய்வது அதே போன்று நாங்கள் மீண்டும் தொழில் துவங்குவதற்கு எங்களுக்கு தேவையான லோன் வங்கி கடன் அளி அளிப்பது ஒரு சிறிய நிறுவனம் என்றால் அதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாயிலிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை உடனடியாக கடன் கொடுப்பது இப்படிப்பட்ட சில சலுகைகளை செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் எங்களை போன்ற சிறு நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து இயங்க இயங்குவதற்கு முடியும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை அரசாங்கம் உடனடியாக தன்னுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து எங்களுடைய நிறுவனங்களை இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தில் இந்தியாவினுடைய ஜிடிபியில் பங்கெடுக்கக்கூடிய சிறு குறு தொழில்களை அதே போன்று இந்தியாவினுடைய வேலை வாய்ப்பில் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய இந்த சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று இந்த நிறுவனங்களை நடத்தக்கூடியவர்களின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணி பதினேழு வருஷம் ஆகுது இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து தான் வந்து ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பரவாயில்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு மேலேருந்து தான் வந்து எங்களை சம்ப நாங்கள் வந்து இருபத்தஞ்சி வாங்கிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக அப்படியே பதினஞ்சு அந்த மாதிரிலாம் இது ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நாலு மாதமாக வந்து நாலாயிரம் மூணாயிரம் இந்த மாதிரி தான் வாங்க ஆரம்பித்தோம் அதில் வந்து வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டமான இதுவாகி போச்சு எங்கள் நிலமை என் பெயர் சிவராமன் நான் எம்ஆர்பி எம்டிஏ கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன் முப்பது வருஷமாக வேலை பார்க்குறேன் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் எங்கள் கம்பெனி வந்து ஆட்டோ மொபைல் பேர் பார்ட்ஸ் உற்பத்தி பண்ணுற கம்பெனி லைலாண்டுன்ற கம்பெனிக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் வீடு ஐம்பத்தூர் போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச்லேயே ஜிஎஸ்டி வரின்னு சொன்னாங்க ஜிஎஸ்டி வரி வந்ததுனால ஆட்டோ மொபைல் சரியாக வாங்க மூவிங் ஆகலை அது ஆகலைன்னு பிரச்சனை என்ன சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சு நாள் வேலை கொடுத்தாங்க அடுத்த ஏப்ரலில் பத்து நாள் வேலை கொடுத்தாங்க அப்படியே மாதம் விநாயகர் சக்தி அப்படின்னு அந்த இது வரும்போது செப்டம்பர் அக்டோபர் வரும்போது கடைசியாக வேலை வேலைக்கு பத்து நாள் தான் வேலை கொடுத்தாங்க லே லே ஆஃப்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் எங்களுக்கு அப்போவே அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜிஎஸ்டி வரின்ற போதே வந்து அடியாகி போச்சு ஆட்டோ மொபைல்ஸு இப்போ கம்பெனியில் என்ன ஆகிப்போச்சு வேலைக்கு வந்தால் தான் சம்பளன்றாங்க ஓனரும் அஞ்சு பைசா அது தரமாட்டேன்றார் கெஞ்சி பார்த்தாச்சு சார் சாப்பிட முடியாது நாங்கள் உங்கள் கம்பெனி வேலை இருக்கோம் எதாவது கேட்டால் பிஎஃப்ல எடுத்துக்க அது எடுத்துக்க அப்படின்றாங்க நாங்கள் நாளைக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஓனர் மூஞ்சி நாளைக்கு சர்வீஸ் செலுத்தி கொடுத்துமோ போகிறோம்ல எனக்கு அட்வான்ஸாக கூட கம்பெனியும் தரல நான் கம்பெனி குறை சொல்ல முடியல அதே போல் கவர்மெண்ட் எந்த கவர்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு தொழிலாளி முதலாளிகளும் டைட் பண்ணணும் உங்கள் தொழிலாளி நீங்கள் எதாவது செய்யுங்க அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாம் முன்பணமாக கொடுத்துட்டு வேலையை பின்னாடி வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன்றாங்க அந்த கொரோனாவில் இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு மார்ச்சு ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை அஞ்சு நாள் வேலைக்கு வந்தால் நான் எனக்கு ஆயிரம் ரூபா மணிக்கு ஒரு நாள் சொன்னால் நாலாயிரத்தி எண்பது ரூபா வரும் பிடிச்ச போக ஆறு நாள் வேலைக்கு வந்து அந்த வர்ற சம்பளத்தை வச்சு தான் நானும் வாடகை வீட்டில் இருக்கேன் எனக்கு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க வாடகை ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்து சாப்பாடு சாப்பிட பொண்ணு காலேஜ் வேறு படிக்குது அதுக்கு வேறு ஒன்றும் கட்ட முடில சின்ன பொண்ணு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்க அதுக்கு மாதம் எண்ணூறுரூவா கட்டினா அதுவும் கட்ட முடில இந்த மாதிரி இதாக இருந்தால் கவர்மெண்ட்டு எல்லா முதலாளியும் டைட் பண்ணி சொல்லணும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கு செய்யுங்க ஏன்னா ஒரு முதலாளி நினச்சா என்ன பண்ணலாம் அவங்க லோன் வாங்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் லோன் வாங்கலாம் இது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் குடும்பம் தாங்க மேம் நம்ம குடும்பத்துக்காக தான் வேலைக்கு வரோம் குடும்பத்துக்காக வேலைக்கு வரோன்றப்போ வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து எப்படி ஒரு அடிப்படை வசதி கூட எங்களால் செய்ய முடியலங்க எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் சரி சாப்பாடு சாப்பிட முடியல அரிசி இல்லை விலைவாசி ஏறி போச்சு பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சு எல்லாமே இந்த டைமில் வந்து சம்பளம் வருமானம் இல்லை பெட்ரோல் விலை ஏறி போச்சு எல்லாமே வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஏறணும் வருமானம் இல்லாமல் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் குடும்பம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப அடிமட்ட லெவலில் தாங்க இருக்குது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு மெடிசன் உடம்பு சரியாகலன்னா கூட அந்த கடன் வாங்கி தாங்க நாங்கள் எதுவுமே பார்க்க வேண்டியதாக எங்கள் பாயிட்டு இருந்து எடுத்து செலவு பண்ண முடியுங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அரசாங்கம் வந்து அதுக்கான முடிவை
reeling with the COVID cases in the last three months. So we never had a full relaxation to function. When all other districts in Tamil Nadu were allowed to function with 75% and 100% staffs, Chennai had only 25% and then 30% and then now it is 75 percent it was 50 now it is 75 percent even then there were restrictions subject to a maximum of 20 people 30 people like that there were restriction condition now what is the use most of our labor forces almost in Ambutur industrial estate 40 to 60 percent of the labor forces were migrant laborers now, the migrant laborers, most of them have returned back to their native places. We don't know when they will come back. We don't know if at all they will come back. Now, the second one is this restrictions. There is no transport available. How will the people travel between the, from their place of living to place of work? Now, take Ambatur for example. Most of the workers are coming from Thiruvallur district Chengalpattu district, Kanjiburam district, and they come mostly by train services. They will first take a train from Arakonam to Ch Ch Chennai Central, and then they will travel locally within the bus or any other means. Now, small-scale industries are unable to bring them by our own arrangement of vehicles. Secondly, e-pass is also not available. When the e-pass is not available between the districts, my own staff who are living in Thirunindravur or Kanjivuram or Thiruvallur district are not able to come. So the biggest challenge today is e-pass is not relaxed. There is no transportation in the local uh, public transport. So you don't expect the industries to function.